недавно прошел конгресс хакеров. Эта новость произвела такой некий фурор в современном обществе, но оказалось, что подобный конгресс проходит 34 года подряд. 34 года? 34 года. Ой-ой-ой. Причем он развивался, если в 90-е годы это было 150 участников, то сейчас, в 2000-е годы, он набирает более 5000. Организован он международным клубом «Хаос Компьютер», который защищает принцип свободного обмена информацией. «Хаос Клуб» он борется за свободу информации для всех. У них главный принцип — вся информация, кроме частной, должна быть доступна. Вообще, вредно ли сейчас для общества доступ к к общественным данным, в общем, к любого человека вообще это хорошо или плохо? И кого можно допускать? Это проблема. Это проблема. Мы видим же, что какие были проблемы э, с хакерами э, в последнее да. время. Да. Э, так что вся проблема в том, что если бы общество было правильным, то вся информация могла бы быть раскрыта, и все было бы правильно переварено перекручена и как в мясорубке в хорошей получилась бы хорошая котлета. Но когда э, общество использует и всевозможные органы э, всяких госбезопасности разных стран и вообще все что угодно, адвокаты, суды и прочее, прочее, только и ждут, чтобы перемолоть это все в свою пользу, то тогда я не думаю, что это стоит все раскрывать. Я считаю, что в таком случае интернет он просто превращается в помойку. Раскрывать интернет и все-все-все туда выливать, но это ты получится то, что мы делаем с океанами. Что ты плывешь на, 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 или летишь, и ты видишь горы мусора посреди океана. Так вот, а интернет это тоже океан. То есть он, он действительно может принять что угодно, но потом, в итоге, даже если он бесконечен, безграничен, в нем образуются эти горы мусора, в нем тормозится информация, в нем возникают всякие спамы и все прочее. Так что я не за, не за, не за абсолютную свободу, а за, за, за свободу разумную. Потому что человеку надо, как мы с ребенком, позволяем ему то, что ему полезно для развития. А если все раскрыть, то получается, что мы его калечим. Так и здесь. Человечество, оно, в общем-то, дети, неразумные дети. Надо его воспитывать и одновременно с этим в мере воспитания допускать в интернет все, что угодно, но только в мере воспитания, чтобы человек воспринимал из интернета то, что действительно полезно для него и общества.